హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ సిక్స్ థర్టీ నైన్ కి అందరికి స్వాగతం ఈ రోజు టెక్ న్యూస్ ఏమిటనేది చకచకా చూసేద్దాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి నోకియా నుంచి నోకియా తమ మొబైల్స్ అన్నిటి మీద ప్రైజెస్ అయితే పెంచింది మనకి తెలిసిందే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటే మనకి జీఎస్టీ అనేది ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ అయితే పెంచింది అంత ముందు వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి దాన్ని ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అయితే చేసింది సో అందువల్ల చాలా మొబైల్ కంపెనీస్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు వాటి ప్రైజెస్ అయితే పెంచుకుంటూ వచ్చినాయి మామూలుగా చూసుకుంటే పదివేల రూపాయల మొబైల్ మీద ఆరు వందల రూపాయలు అయితే పెరుగుతుంది జీఎస్టీ ఇప్పుడు పెరిగిన దాని ప్రకారం చూస్తే కొంతమంది చూస్తే ఐదు వందల రూపాయలు పెంచుతున్నారు కొంతమంది వెయ్యి రూపాయలు పెంచుతున్నారు పదివేల రూపాయల మొబైల్ మీద కూడా చూసుకుంటే ఈ లెక్కలో చూసుకుంటే మనకి పొకో ఎక్స్ టూ చూస్తే మామూలుగా అయితే పదిహేను వేల రూపాయలు ఉండేది దాని మీద రెండు వేల రూపాయలు పెంచారు ఇప్పుడు పదిహేడు వేల రూపాయలు అయింది అలాగే నోకియా కూడా చూసుకున్నట్టయితే మనకి రెండు వందల రూపాయల నుంచి వాళ్ళ బేస్ వేరియంట్ మొబైల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫీచర్ మొబైల్స్ కాని నుంచే వీళ్ళైతే ప్రైజెస్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళారు సో రెండు వేల రెండు వందల రూపాయల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల వరకు వీళ్ళు ప్రైజెస్ అయితే పెంచారు అందులో చూసుకుంటే నోకియా నైన్ ప్యూర్ వ్యూ ఈ మొబైల్ మీద వచ్చేసరికి వీళ్ళు రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయల వరకు ప్రైజ్ అయితే పెంచారు సో యాక్చువల్గా చూసుకుంటే ఈ మొబైల్ అసలు వీళ్ళకి సేల్స్ ఏ లేదు అలాంటప్పుడు ఈ టైంలో మళ్ళీ దాని మొబైల్ ప్రైజ్ అని పెంచాలని వీళ్ళకి ఎలా అనిపించిందో అర్థం కాలేదు సో తరాన్ని చూసుకుంటే మనకి షౌమి నుంచి షౌమి ఈ రోజు చైనాలో చూసుకుంటే మీ బన్ని వాచ్ ఫోర్ ని చైనాలో అయితే లాంచ్ చేసింది ఈ వాచ్ లో సరికి డ్యూయల్ కెమెరా అయితే ఉంటుంది అంటే మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా అలాగే సరికి సైడ్ ఒక కెమెరా రెండు వచ్చేసరికి ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ తో అయితే ఈ కెమెరాస్ వస్తాయి ఈ వాచ్ డిస్ప్లే సైజ్ కనుక చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇంచెస్ ఎంఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే తో వస్తుంది డిస్ప్లే వచ్చేసరికి కార్నింగ్ గురిలా గ్లాస్ త్రీ తో అయితే ప్రొటెక్ట్ చేసి ఉంటుంది ఇక ఈ వాచ్ లో సరికి ఎన్ఎఫ్సి వైఫై ఫోర్ జి సపోర్ట్ కూడా అయితే ఉంటుంది మనం వీడియో కాల్స్ ఏమైనా చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ వాచ్ లో అయితే చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది మనకి సెల్యులర్ కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుందని అర్థం అవుతుంది ఇక ఈ వాచ్ బ్యాటరీ లైఫ్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఎయిట్ డేస్ వస్తుందని చెప్పేసి వీలైతే చెప్తున్నారు ఇందులో బ్యాటరీ కూడా చూసుకుంటే నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ తో అయితే ఇది వస్తుంది మరి ఇది ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద రన్ అవుతుంది ఏమి ర్యామ్ ఎంత స్టోరేజ్ అంత ఈ వివరాలు అయితే ఏమి లేవు దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే చైనా ప్రైస్ ని మన ఇండియన్ ప్రైస్ తో కన్వర్ట్ చేసి తొమ్మిది వేల ఆరు వందల రూపాయలు అక్కడ దీని ప్రైస్ అయితే పెట్టారు ఇక అలాగే షౌమి వచ్చేసరికి రెడ్మీ సిరీస్ లో ఫస్ట్ స్మార్ట్ బ్యాండ్ అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో వీళ్ళు వస్తారు కి వెబ్ అకౌంట్ లో నిన్న ఈ పోస్ట్ అయితే చేశారు ఇక్కడ చూస్తే బ్యాండ్ మీద రెడ్మీ అని చెప్పేసి బ్రాండింగ్ అయితే కనబడుతుంది వీళ్ళు వస్తారు షౌమి ఎంఐ బ్రాండ్ మీద అయితే ఇప్పటి వరకు బ్యాండ్స్ అయితే తీసుకొచ్చారు బట్ రెడ్మీ బ్రాండ్ మీద అయితే ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ఫిట్నెస్ బ్యాండ్స్ అయితే తీసుకోలేదు సో వీళ్ళు తీసుకొస్తున్నట్టుగా అయితే తెలిసింది ఈ రోజు మనకి మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి లైవ్ ద్వారా వీళ్ళు ఆన్లైన్ ద్వారా దీన్ని లాంచ్ చేస్తా ఉన్నారు బట్ వస్తారు దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇంకా రాలేదు ఇక అలాగే మనకి షౌమి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా అయితే తెలిసింది వీళ్ళు చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ మొబైల్ ని వీళ్ళు అయితే తీసుకొచ్చారు ఇంత ముందు వస్తారు మీ మిక్స్ అల్ఫాలో వీళ్ళు ఫస్ట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బట్ వస్తారు అది కమర్షియల్ గా అయితే బయటికి రాలేదు కాకపోతే వీళ్ళు వచ్చేసరికి సిసి నైన్ ప్రో మీ టెన్ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్స్ లో వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ యూజ్ చేసి వీళ్ళు మార్కెట్ లోకి అయితే తీసుకొచ్చారు సో ఇప్పుడు వీళ్ళు యూజ్ చేస్తున్న ఈ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అనేది వీళ్ళు నెక్స్ట్ తీసి రాబోతున్న సిసి టెన్ ప్రో లో వాడొచ్చు అని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది ఇక అలాగే మనకి షౌమి వచ్చేసరికి ఇండోనేషియాలో రెడ్మీ ఎయిట్ ఏ డ్యూయల్ అని ఇక్కడ మనకి లాంచ్ చేసిన ఏదైతే మొబైల్ ఉందో రేర్ సైడ్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ తో తీసుకొచ్చింది రెడ్మీ ఎయిట్ ఏ నే డ్యూయల్ కెమెరా తో వీళ్ళు ఇక్కడ డ్యూయల్ అని చెప్పేసి అయితే తీసుకొచ్చారు సో అదే మొబైల్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు అక్కడ రెడ్మీ ఎయిట్ ఏ ప్రో పేరు మీద ఇండోనేషియా అయితే లాంచ్ చేస్తారు అక్కడ దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే వీళ్ళు త్రీ జీబీ థర్టీ టూ జీబీ వేరియంట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఏడు వేల ఒక్క వంద పెట్టారు ఇంకా ఇందులో టూ జీబీ థర్టీ టూ జీబీ వేరియంట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఏడు వేల ఆరు వందల రూపాయలు అక్కడ అయితే ప్రైస్ పెట్టారు సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మొబైల్స్ కంపెనీ దగ్గర కొత్త మొబైల్స్ అయితే ఏమి లేవు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే చాలా వరకు సప్లై ఆగిపోవడం అలాగే డెవలప్మెంట్ ఆగిపోవడం అయితే జరిగింది సో ఇవే మొబైల్స్ ని ఆ వేరే కంట్రీలో లాంచ్ చేసి ఇంకో కంట్రీలో తీసుకెళ్లి పేర్లు మార్చుకుంటూ లాంచ్ చేయడం తప్పితే ఇంకో మూడు నాలుగు నెలల వరకు వీళ్ళకి వేరే మార్గం అయితే లేదు
చండీగఢ్ నోయిడా సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ ఊబర్తో కలిసి ప్రజెంట్ బిగ్ బాస్కెట్ అయితే సర్వీసెస్ అయితే అందిస్తుంది సో తరాన్ని చూసుకుంటే వడాఫోన్ నుంచి వడాఫోన్ ఈ రోజు ఒక మూడు కొత్త ప్లాన్స్ అయితే లాంచ్ చేసింది ఈ ప్లాన్స్ వచ్చేసరికి నలభై ఏడు రూపాయలు అరవై ఏడు రూపాయలు డెబ్బై ఎనిమిది రూపాయలు సో నలభై ఏడు రూపాయలకు వచ్చేసరికి ఇరవై ఎనిమిది రోజులు వాలిడిటీ ఉంటే అరవై ఏడు రూపాయలకు తొంభై రోజులు వాలిడిటీ ఉంటుంది డెబ్బై ఎనిమిది రూపాయలకు వచ్చేసరికి ఎనభై తొమ్మిది రోజులు వాలిడిటీ అయితే ఉంటుంది ఈ మూడు ప్లాన్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఎటువంటి డేటా ఇవ్వరు అలాగే అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్ కూడా అయితే ఇవ్వరు జస్ట్ మీకు ఇన్కమింగ్ కాల్స్ కోసం ఇవైతే సపోర్ట్ చేస్తే దీంతో బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసరికి కాల్ అట్ చూన్ అయితే వీళ్ళు ఫ్రీగా అయితే అందిస్తారు ఇదే బెనిఫిట్ తరాన్ని చూసుకుంటే మనకి యాంటీ టూ నుంచి యాంటీ టూ మార్చ్ నెలలోని బెంచ్ మార్క్ స్కోర్స్ అయితే రిలీజ్ చేసింది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఫ్లాగ్షిప్ కేటగిరీలో టాప్ త్రీ ప్లేసెస్ లో చూసుకుంటే ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్ టూ ప్రో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటే సెకండ్ ప్లేస్ లో వచ్చేసరికి షోమీ మీ టెన్ ప్రో ఉంది థర్డ్ ప్లేస్ లో చూసుకుంటే మళ్ళీ ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్ టూ అయితే మనకి ఫ్లాగ్షిప్ కేటగిరీలో అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఇక అలాగే మనకి మిడ్ రేంజ్ కేటగిరీలో కనుక చూసుకుంటే ఇందులో కూడా మనకి ఒప్పో అయితే ఆక్యుపై చేసింది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వచ్చేసరికి ఒప్పో రెనో త్రీ ఫైవ్ జీ వేరియంట్ ఉంటే సెకండ్ ప్లేస్ లో వివో ఎక్స్ థర్టీ ఫైవ్ జీ వేరియంట్ ఉంది థర్డ్ ప్లేస్ లో వచ్చేసరికి రెడ్మీ కే థర్టీ ఫైవ్ జీ వేరియంట్ అయితే కొనసాగుతుంది సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి గూగుల్ నుంచి గూగుల్ వచ్చేసరికి పబ్లిక్ లొకేషన్ డేటా అనేది గవర్నమెంట్స్ కి అప్పు చెప్తున్నట్టుగా అయితే సమాచారం అయితే ఉందనమాట మొత్తం చూసుకుంటే నూట ముప్పై ఒక కంట్రీలోని పబ్లిక్ వచ్చేసరికి లాక్ డౌన్ లో ఎల్లలో అయితే ఉంటున్నారు చాలా మంది వచ్చేసరికి బయటకు తిరుగుతున్నారు ఒకరితో ఒకరు మీట్ కూడా అయితే అవుతున్నారు సో ఈ లొకేషన్ డేటా అనేది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అయితే అందిస్తున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఎవరు బయట ఉంటున్నారు ఎవరు ఎల్లలో ఎంతసేపు ఉంటున్నారు ఎవరు ఎవరిని కలుస్తున్నారు సో ఇవన్నీ వచ్చేసరికి ఈ లొకేషన్ డేటా ద్వారా అయితే గవర్నమెంట్ కి అయితే తెలుస్తుంది దాని తగ్గట్టుగా గవర్నమెంట్ వచ్చేసరికి ఆ ప్రదేశాల్లో ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది గవర్నమెంట్ అయితే డిసైడ్ అవుతుంది అనుకుంటా తరాన్ని చూసుకుంటే మనకి డిస్నీ ప్లస్ నుంచి డిస్నీ ప్లస్ అండ్ హాట్ స్టార్ ఈ రెండు కలిసి మనకి ఇండియాలో ఈ రోజు నుంచి వీళ్ళ ఓటీటీ సర్వీసెస్ ని అయితే స్టార్ట్ చేశారు మనకి ఇందులో విఐపి సర్వీస్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసరికి ఇయర్లీ మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంది అదే ప్రీమియం సర్వీస్ కావాలి అనుకుంటే తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పద్నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు అయితే ఉంది నేను వచ్చేసరికి హాట్ స్టార్ ఎప్పుడో ఎంత ముందు అయితే ప్రీమియం సబ్స్క్రైబర్ ని సో నేను ఇప్పుడు వచ్చేసరికి డిస్నీ ప్లస్ కంటెంట్ అయితే వాచ్ చేయగలుగుతున్నాను ప్రత్యేకించి దీనికైతే నేను ఎటువంటి పేమెంట్ అయితే చేయలేదు అంటే మీరు హాట్ స్టార్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే మీరు అందులో సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుని ఉంటే మీరు డిస్నీ ప్లస్ కంటెంట్ అయితే వాచ్ చేయొచ్చు ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి ఓన్లీ డిస్నీ ప్లస్ కాకుండా మనకి మార్వెల్ మూవీస్ కూడా అయితే వీళ్ళు ఇందులో అయితే పొందుపరిచారు తరాన్ని చూసుకుంటే మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ ఈ నెల పదిహేనో తారీఖున వీళ్ళు యాపిల్ ఐఫోన్ నైన్ కానీ ఎస్సి టూ పేరు మీద కానీ ఓ మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారని చెప్పి ఇంత ముందు మనం చాలా సార్లు అయితే టెక్ న్యూస్ లో మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ వీళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో అయితే స్పాట్ అయింది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏదైతే స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందో సో ఇక్కడ ఎస్సి అని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు అంటే ఐఫోన్ ఎయిట్ సెవెన్ అలాగే ఎస్సి అని అయితే మెన్షన్ చేశారు ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఎస్సి ని రెండు వేల పదహారు లో అయితే తీసుకొచ్చారు దాని సక్సెసర్ గా వీళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఎస్సి పేరు మీదనే ఎస్సి టూ అని కాకుండా ఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీ పేరు మీద వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా అయితే సమాచారం అయితే ఉంది ఈ మొబైల్ లో మనకు చూసుకుంటే అప్ టు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వరకు స్టోరేజ్ ఆప్షన్ కూడా అయితే ఉండబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో చూడాలి మరి దీని ప్రైస్ ఎంత పెడతారనేది మనకి ఆల్రెడీ ఇంత ముందు వినిపించిన రోమర్స్ ప్రకారం వీళ్ళు ప్రైజ్ వచ్చేసరికి మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది డాలర్స్ అయితే ఈ మొబైల్ ప్రైజ్ యుఎస్ లో పెట్టవచ్చు అని చెప్పి అయితే సమాచారం అయితే ఉంది బేస్ వేరియంట్ అనుకుంటా తరాన్ని చూసుకుంటే మనకి ఒప్పో నుంచి ఒప్పో ఏ ట్వెల్వ్ ఈ మొబైల్ సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే మనకి రివీల్ అయినాయి ఈ మొబైల్ స్పెసిఫికేషన్ చూస్తే ఇంత ముందు వీళ్ళు ఒప్పో సిరీస్ లోనే ఈ స్పెసిఫికేషన్ తో కొన్ని మొబైల్స్ అయితే తీసుకొచ్చారు అందులో జస్ట్ ప్రాసెసర్ ఒకటే చేంజ్ చేసి వీళ్ళు తీసుకొస్తున్నట్టు తెలుసు మనకి రియల్మీ టూ లో కూడా ఇంచుమించు ఇవే స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఉంటాయి సో అదే రకమైన డిజైన్ లో వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకొస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే సరికి సిక్స్ పాయింట్ టూ టూ ఇంచెస్ హెచ్డి ప్లస్ ఐపీఎస్ ఎల్సిడి డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది అనమాట ఇందులో స్టోరేజ్ చూసుకున్నట్టు అయితే థర్టీ టూ జీబీ ఉంటుంది ర్యామ్ చూసుకుంటే త్రీ జీబీ ఉంటుంది ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే మీటెక్ హెలియో పీ థర్టీ ఫైవ్ ఈ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేస
వచ్చేసరికి ఈ సాఫ్ట్వేర్ అయితే తీసుకొచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది సో తర న్యూస్ చూసుకుంటే మనకు హానర్ నుంచి హానర్ థర్టీ సిరీస్ మొబైల్స్ వచ్చేసరికి ఏప్రిల్ పదిహేనో తారీఖు నా అంటే ఈ నెల పదిహేనో తారీఖు అయితే లాంచ్ అయిపోతున్న సంగతి తెలుసుగా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి హానర్ థర్టీకి సంబంధించిన కెమెరా మోజువల్ అయితే బయటకు వచ్చింది ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మొత్తం నాలుగు కెమెరాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి సో ఇందులో టాప్ లో ఒక కెమెరా కనిపిస్తుంది అది మరి వచ్చేసరికి పెరిస్కోప్ సెన్సార్ తో అయితే రాబోతుంది వస్తుంది అంటే ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఆప్టికల్ జూమ్ కి అలాగే హైబ్రిడ్ జూమ్ కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంకా ఇక్కడ మనం గమనించినట్టు ఇక్కడ మనకి సోనీ ఐఎంఎక్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెన్సార్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నట్టు వస్తుంది ఫిఫ్టీ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా తో అయితే మెయిన్ కెమెరా రాబోతున్నట్టుగా అయితే ఇక్కడ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట సో త్రాన్ చూసుకుంటే మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ ఫాల్డబుల్ డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్స్ కోసం ఫాల్డబుల్ గ్లాస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నట్టు అయితే వస్తుంది ఓన్ గ్లాస్ అయితే వీళ్ళు డిజైన్ చేసి తీసుకురావాలని చెప్పి మార్కెట్ లోకి సో వీళ్ళు చూస్తున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట వీళ్ళు ఆల్రెడీ చూసుకుంటే శాంసంగ్ ఫ్లిప్ జెడ్ లో అల్ట్రా థిన్ గ్లాస్ అయితే యూజ్ చేసి తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్ వీళ్ళే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని చెప్పాలి సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఈ ఫాల్డబుల్ గ్లాసెస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట మామూలుగా మనం యూజ్ చేసే ఏవైతే మొబైల్ ఫోన్స్ మీద ఉండే టెంపర్ గ్లాస్ తో కంపేర్ చేస్తే దీని ప్రైస్ అనేది చాలా రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటున్నట్టుగా అయితే వస్తుంది వీళ్ళు ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చిన జెడ్ ఫ్లిప్ ఏదైతే గ్లాస్ ఉందో దానికి వీళ్ళకి ఫార్టీ డాలర్స్ వరకు ఖర్చు అయినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది అదే మామూలు నార్మల్ గా మొబైల్స్ మీద మనం యూజ్ చేసే టెంపర్ గ్లాస్ చూసుకుంటే టూ డాలర్స్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ అయితే తెలుస్తుంది అనమాట ఇక అలాగే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ ట్వంటీ వన్ ఈ మొబైల్ సంబంధించిన ర్యాండర్ ఇమేజెస్ అయితే మనకు బయటకు వచ్చినాయి ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనకి రేస్ సైడ్ క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ తో అలాగే వచ్చేసరికి వాటర్ డ్రాప్ నాస్ తో ఈ మొబైల్ రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఈ మొబైల్ లోని డిస్ప్లే చూసుకుంటే మనకి హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే ఎంఓఎల్ డిస్ప్లే అయితే యూజ్ చేయబోతున్నారు ఇంక ఇందులో స్టోరేజ్ చూసుకుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఉండదు ర్యామ్ చూసుకుంటే ఫోర్ జీబీ ఉండదు ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే మేటెక్ హెలియో పీ థర్టీ ఫైవ్ ఇదే ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేస్తారు ఇంత ముందు మనం చెప్పుకున్న మొబైల్స్ లో కూడా ఇదే ప్రాసెసర్ అయితే మనకి స్పాట్ అయింది ఇందులో బ్యాటరీ చూసుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అలాగే ఆండ్రాయిడ్ టెన్ తో అయితే ఈ మొబైల్ రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది బట్ రేర్ సైడ్ మనకి ఏదైతే కెమెరా మోజువల్ ఉందో ఈసారి వచ్చేసరికి వీళ్ళు గతంలో వర్టికల్ గా అన్ని మొబైల్స్ తీసుకొచ్చాయి కదా ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి రియల్మీ కూడా అదే కెమెరా మోజువల్ అయితే ఇప్పటికీ కొడుతూ వస్తుంది సో ఆ మోజువల్ అయితే మనకి కెమెరా సెటప్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి మనకి పంచ్ వోల్ డిస్ప్లే తో అయితే మొబైల్ లో కెమెరా అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఇక అలాగే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ ట్వంటీ వన్ ఎస్ ఏ ట్వంటీ వన్ కాదు ఏ ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేసుకున్నాం కదా ఏ ట్వంటీ వన్ ఎస్ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి మనకి గీక్ పెంచు అయితే స్పాట్ అయింది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్కోర్ ప్రకారం అలాగే ఇక్కడ వీళ్ళు యూజ్ చేస్తున్న ప్రాసెసర్ కనుక చూసుకున్నట్టు వీళ్ళు ఎక్సినోస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసర్ తో ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుసుంది ఎక్సినోస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసర్ అనేది ఇప్పటి వరకు మనకి శాంసంగ్ అయితే అనౌన్స్ చేయలేదు సో ఇది ఒక కొత్త ప్రాసెసర్ అని చెప్పాలి ఈ ప్రాసెసర్ తో వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ రాబోతున్నట్టు అయితే ప్రస్తుతానికి సమాచారం అయితే ఉంది ఇక అలాగే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ ప్లస్ అలాగే ట్యాబ్ ఎస్ సిక్స్ ఈ రెండు డివైసెస్ కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్ ని మార్చి నెల సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ తో పాటు రోల్ అవుట్ చేస్తున్నట్టు అయితే వస్తుంది సో మీరు ఎవరైనా ఏ సిక్స్ ప్లస్ వాడుతున్నట్టయితే లేదంటే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఎస్ సిక్స్ యూజ్ చేస్తుంటే చెక్ చేసుకోండి మీకు ఈ అప్డేట్ అయితే వచ్చి ఉంటుంది ఇంకా ఫైనల్ నుంచి చూసుకుంటే మనకి ఎయిర్టెల్ నుంచి ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫైబర్ హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీసెస్ అనేవి ఇంకా ఇరవై ఐదు సిటీస్ కి అయితే పొడిగి పొడిగించినట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మొత్తం మీకు సిటీస్ లిస్ట్ అయితే చూపిస్తున్నాను ఏ ఏ సిటీస్ లో ఎప్పుడు నుంచి అవైలబుల్ లోకి రాబోతుంది అనేది ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు నుంచి జులై ఒకటో తారీఖు లోపు ఆయా సిటీల్లో సరికి ఈ సర్వీస్ అనేది రోల్ అవుట్ అవుతుంది అన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన టెక్ న్యూస్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహా సందేహాలు ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్